আজকের ভিডিওতে সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি এই ভিডিওটিতে বিবিএ তৃতীয় বর্ষ ও বিবিএস পাস তৃতীয় বর্ষের কস্ট অ্যাকাউন্টিং বইয়ের লেবার অধ্যায় হতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দুই হাজার সালে আসা একটি অঙ্ক সমাধান করা হয়েছে ক্যালকুলেট দি নর্মাল অ্যান্ড ওভার টাইম ওয়েজেস ফেভল টু এ ওয়ার্কার ফ্রম দি ফ্লোয়িং ডাটা নিচের তত্ত্বগুলো হতে একজন শ্রমিককে প্রদত্ত নর্মাল ওয়েজেস এবং ওভার টাইম ওয়েজেস নির্ণয় করো এক্ষেত্রে ডেইস রয়েছে এবং সে সাথে আওয়ার্স ওয়ার্ক রয়েছে এক্ষেত্রে স্যাটারডে হচ্ছে ইলেভেন অর্থাৎ শনিবার এগারো দিন কাজ করা হয়েছিল সানডে টেন মানডে টুয়েলভ টুইসডে নাইন উইডনেসডে টুয়েলভ এবং থার্সডে ফাইভ যে দিনে যত ঘন্টা কাজ করা হয়েছে উক্ত শ্রমিকের দিন অনুযায়ী কাজের ঘন্টা এখানে উল্লিখিত আছে নিচে বলা হচ্ছে নর্মাল ওয়ার্কিং আওয়ার্স আর এইট আওয়ার্স পার ডে তার স্বাভাবিক কর্মঘণ্টা হচ্ছে দিনে আট ঘন্টা নর্মাল ওয়েজেস রেট টাকা টেন পার আওয়ার স্বাভাবিক মজুরি হচ্ছে ঘন্টা প্রতি দশ টাকা ওভার টাইম রেট আপ টু নাইন আওয়ার্স এ ডে এট সিঙ্গেল রেট অ্যান্ড ওভার নাইন আওয়ার্স ইন এ ডে এট ডাবল রেট ওভার টাইম রেট আপ টু নাইন আওয়ার্স এ ডে এট সিঙ্গেল রেট তাহলে যে ওভার টাইম হবে সেই ওভার টাইমের রেটটি হচ্ছে আপ টু নাইন আওয়ার্স নয় ঘন্টা পর্যন্ত এ ডে প্রতিদিন এট সিঙ্গেল রেট সিঙ্গেল রেটে অ্যান্ড ওভার নাইন আওয়ার্স ইন এ ডে এবং একদিনে নয় ঘন্টার উপরে এট ডাবল রেট সেটি হচ্ছে দ্বিগুণ হারে অর্থাৎ আমাদের স্বাভাবিক মজুরি হার হচ্ছে দশ টাকা নয় ঘন্টা পর্যন্ত ওভার টাইম থাকলে সেক্ষেত্রে মজুরি পাওয়া যাবে সিঙ্গেল রেটে অর্থাৎ দশ টাকা হারে এবং নয় ঘন্টার উপরে যে ওভার টাইমগুলো থাকবে সেক্ষেত্রে মজুরি পাওয়া যাবে ডাবল রেট অর্থাৎ দশ টাকার দ্বিগুণ বিশ টাকা হারে অর আপ টু ফোর্টি এইট আওয়ার্স ইন এ উইক অ্যাট সিঙ্গেল রেট অ্যান্ড ওভার ফোর্টি এইট আওয়ার্স ইন এ উইক অ্যাট ডাবল রেট অর আপ টু ফোর্টি এইট আওয়ার্স ইন এ উইক অ্যাট সিঙ্গেল রেট আটচল্লিশ ঘন্টা পর্যন্ত এক সপ্তাহে সেটের মজুরি হবে সিঙ্গেল রেটে অর্থাৎ দশ টাকা হারে ঘন্টা প্রতি অ্যান্ড ওভার ফোর্টি এইট আওয়ার্স ইন এ উইক এবং এক সপ্তাহে আটচল্লিশ ঘন্টার চেয়ে বেশি অ্যাট ডাবল রেট এবং সেটি হয়ে যাবে দ্বিগুণ হারে তাহলে হুইস এভার ইজ বেনিফিশিয়াল টু এ ওয়ার্কার এক্ষেত্রে একজন শ্রমিকের জন্য কোনটি উপকারী সেটি নির্ণয় করতে হবে তার ক্ষেত্রে দুইটি অল্টারনেটিভ একটি অল্টারনেটিভে হচ্ছে নর্মাল ওয়ার্কিং আওয়ার্স এইট আওয়ার্স পার ডে দিন প্রতি স্বাভাবিক কর্মঘণ্টা আট দিন এক্ষেত্রে নর্মাল ওয়েজেস হচ্ছে দশ টাকা নয় ঘন্টা পর্যন্ত ওভার টাইম থাকলে সেক্ষেত্রে ওভার টাইমের মজুরি হচ্ছে সিঙ্গেল রেট অর্থাৎ ঘন্টা প্রতি দশ টাকা এবং ন ঘন্টার চেয়ে বেশি যে ওভার টাইমগুলো থাকবে সেক্ষেত্রে ওভার টাইমের মজুরি হার হচ্ছে ডাবল রেট অর্থাৎ ঘন্টা প্রতি বিশ টাকা করে আরেকটি যে অল্টারনেটিভ আছে সেটা হচ্ছে আটচল্লিশ ঘন্টা পর্যন্ত মজুরি পাওয়া যাবে সিঙ্গেল রেটে এবং আটচল্লিশ ঘন্টার পরবর্তীতে যে ঘন্টাগুলো থাকবে ওভার টাইম হিসেবে সেটার জন্য মজুরি পাওয়া যাবে ডাবল রেটে তাহলে এই দুটি অল্টারনেটিভ থেকে কোন অল্টারনেটিভটি একজন ওয়ার্কারের জন্য বেনিফিশিয়াল সেটি নির্ণয় করতে হবে তাহলে ক্ষেত্রে প্রথমে আমরা চার্ট করে নিয়েছি এই চার্টে যেটি বের করেছি সেটা হচ্ছে ক্যালকুলেশন অফ নর্মাল অ্যান্ড ওভার টাইম ওয়েজেস এক্ষেত্রে প্রথমে একটি কলম নিয়েছি সেটা হচ্ছে ডেস এর পরবর্তী কলামটা হচ্ছে ওয়ার্ক আওয়ার্স তার পরবর্তী কলামটি হচ্ছে নর্মাল আওয়ার্স এর পরবর্তী কলাম হচ্ছে টোটাল ওভার টাইম এরপরে ওভার টাইমকে আবার দুটি রেটে ভাগ করা হয়েছে একটি হচ্ছে সিঙ্গেল রেট আওয়ার্স এবং অপরটি হচ্ছে ডাবল রেট আওয়ার্স এক্ষেত্রে আমাদের ডেসের মধ্যে স্যাটারডে থেকে শুরু করে তাসডে পর্যন্ত দিনগুলো রয়েছে এবং কোন দিনে কত ঘন্টা কাজ করা হয়েছে সেটিও উল্লিখিত রয়েছে তাহলে স্যাটারডে হচ্ছে ইলেভেন সানডে হচ্ছে টেন মানডে হচ্ছে টুয়েলভ টুইসডে হচ্ছে নাইন উইডনেসডে হচ্ছে টুয়েলভ এবং থার্সডে হচ্ছে ফাইভ তাহলে প্রথমে ডেসের গড়ে ডেসগুলো তুলে এবং সে সাথে কোন দিনে কত ঘন্টা কাজ করা হয়েছে সেই ঘন্টাগুলো এখানে তুলে দিতে হবে এর পরবর্তী ঘটনার নাম হচ্ছে নর্মাল আওয়ার্স আমাদের প্রশ্নে উল্লিখিত আছে নর্মাল ওয়ার্কিংস আওয়ার্স আর এইট আওয়ার্স পার ডে তাহলে প্রতিদিনে স্বাভাবিক কর্মঘণ্টা হচ্ছে আট ঘন্টা করে এক্ষেত্রে আমাদের নর্মাল আওয়ার্সে প্রতিটি ক্ষেত্রে আট ঘন্টা বসাতে হবে তবে তাসডে যে ডেটি রয়েছে সেক্ষেত্রে ওয়ার্কস আওয়ার্স হচ্ছে মাত্র ফাইভ যেটি এইটের চেয়ে কম তাহলে এইটের চেয়ে কম হওয়ার কারণে এই তাসডে অর্থাৎ বৃহস্পতিবারে আমাদের নর্মাল আওয়ার্স এইট হবে না সেটি ফাইভ হয়ে যাবে এর পরবর্তীতে নির্ণয় করেছি টোটাল ওভার টাইম তাহলে যতক্ষণটা কাজ করেছে অর্থাৎ ওয়ার্ক আওয়ার্স থেকে নর্মাল আওয়ার্স স্বাভাবিক কর্মঘণ্টা বিয়োগ করে দিলে ওভার টাইম কত ঘন্টা সেটি বের হয়ে আসবে তাহলে শনিবার স্যাটারডেতে কাজ করা হয়েছে এগারো ঘন্টা
এর পরবর্তীতে দশ থেকে আট বিয়োগ করলে ওভার টাইম হচ্ছে দুই বারো থেকে আট বিয়োগ করলে ওভার টাইম হচ্ছে চার ঘন্টা আবার নয় থেকে আট বিয়োগ করলে ওভার টাইম হচ্ছে এক ঘন্টা বারো থেকে আট বিয়োগ করলে ওভার টাইম হচ্ছে চার ঘন্টা তাস ডেতে ওয়ার্ক আওয়ার ও ফাইভ এবং নর্মাল আওয়ার্স ও ফাইভ এক্ষেত্রে ওভার টাইম নাই এর পরবর্তীতে আমাদের প্রশ্নের সত্যের মধ্যে বলা রয়েছে ওভার টাইম রেট আফ টু নাইন আওয়ার্স এ ডে এট সিঙ্গেল রেট একদিনে নয় ঘন্টা পর্যন্ত সেটি হবে সিঙ্গেল রেটে অ্যান্ড ওভার নাইন আওয়ার্স ইন এ ডে অ্যাট ডাবল রেট এবং নয় ঘন্টার চেয়ে বেশি যেটা রয়েছে সেটি হবে ডাবল রেটে সেজন্য আমাদের এই যে ওভার টাইম আওয়ার্সগুলো বের হয়েছে সেই আওয়ার্সগুলোকে সিঙ্গেল রেট এবং ডাবল রেটে বাক করে নিতে হবে তাহলে একদিনে নয় ঘন্টা পর্যন্ত ওভার টাইম যদি থাকে তাহলে সেটি হচ্ছে সিঙ্গেল রেটে এক্ষেত্রে আমাদের নর্মাল আওয়ার্স যদি আট ঘন্টা চলে যায় তাহলে আর ওভার টাইমের মধ্যে যাবে সিঙ্গেল রেটের ক্ষেত্রে এক ঘন্টা কারণ নয় ঘন্টা পর্যন্ত হচ্ছে সিঙ্গেল রেট তাহলে শনিবারে যদি আট ঘন্টা নর্মাল আওয়ার্সে চলে যায় সেক্ষেত্রে আমাদের টোটাল ওভার টাইম তিন ঘন্টা ছিল এই তিন ঘন্টা থেকে নয় ঘন্টা পর্যন্ত হতে আসতেছে এক ঘন্টা এবং সিঙ্গেল রেট আওয়ারে এই এক ঘন্টা পড়তেছে এবং তিন ঘন্টা টোটাল ওভার টাইমের মধ্যে অবশিষ্ট যে দুই ঘন্টা আছে সেটি ডাবল রেট আওয়ার্সের মধ্যে পড়তেছে তাহলে আমাদের যদি কোনো ওভার টাইম থাকে সেক্ষেত্রে প্রথম এক ঘন্টা ওভার টাইম সিঙ্গেল রেটের মধ্যে পড়বে এবং তার পরবর্তী যে ওভার টাইমগুলো থাকবে সেগুলো ডাবল রেটের মধ্যে পড়বে তাহলে প্রথম এক ঘন্টা সিঙ্গেল রেটে পড়ার কারণ হচ্ছে আমাদের আফ টু নাইন আওয়ার্স অ্যাড এ অ্যাট সিঙ্গেল রেট অর্থাৎ একদিনে নয় ঘন্টা পর্যন্ত সিঙ্গেল রেটে পাওয়া যাবে আবার সেক্ষেত্রে নর্মাল আওয়ার্স হচ্ছে আট ঘন্টা তাহলে অতিরিক্ত যে এক ঘন্টা আছে সেটা সিঙ্গেল রেট আওয়ারে চলে যাচ্ছে তাহলে নয় ঘন্টার পরও যদি অতিরিক্ত কোনো আওয়ার থাকে সেটি ওভার টাইমের ডাবল রেট আওয়ারে চলে যাবে টোটাল ওভার টাইম স্যাটারডেতে তিন ঘন্টা ছিল সেটা থেকে এক ঘন্টা সিঙ্গেল রেট আওয়ারে গেছে অবশিষ্ট দুই ঘন্টা যাবে ডাবল রেট আওয়ারে এরপরে সানডেতে ছিল দুই ঘন্টা সেটা থেকে এক ঘন্টা যদি সিঙ্গেল রেট আওয়ারে যায় আর এক ঘন্টা হচ্ছে ডাবল রেট আওয়ারে মানডেতে চার ঘন্টা এক ঘন্টা যদি সিঙ্গেল রেট আওয়ারে যায় অবশিষ্ট তিন ঘন্টা হচ্ছে ডাবল রেট আওয়ারে টুইসডেতে ওভার টাইম এক ঘন্টায় আছে এবং এটি সিঙ্গেল রেট আওয়ারে যাবে এক্ষেত্রে ডাবল রেট আওয়ারে যাবে না কারণ যে এক ঘন্টা ওভার টাইম আছে সেটা সিঙ্গেল রেট আওয়ারে চলে যাচ্ছে ওয়েডনেসডেতে আমাদের টোটাল ওভার টাইম হচ্ছে ফোর এক ঘন্টা যদি সিঙ্গেল রেট আওয়ারে যায় অবশিষ্ট যে তিন ঘন্টা থাকবে সেটি যাবে ডাবল রেট আওয়ারে আর টাস্টডেতে কোনো ধরনের ওভার টাইম নাই এক্ষেত্রে যদি আমরা কলামগুলো যোগ করে দিই তাহলে ওয়ার্ক আওয়ার্সের যুগ ফল আসবে ফিফটি নর্মাল আওয়ার্সের যুগ ফল আসবে ফর্টি ফাইভ টোটাল ওভার টাইমের যুগ ফল আসবে ফরটিন সিঙ্গেল রেট আওয়ার্সের যুগ ফল আসবে ফাইভ এবং ডাবল রেট আওয়ার্সের যুগ ফল আসবে নাইন এক্ষেত্রে আমরা ওয়ার্ক আওয়ার্স নর্মাল আওয়ার্স টোটাল ওভার টাইম সিঙ্গেল রেট আওয়ার এবং ডাবল রেট আওয়ার বের করে নিয়েছি এখন আমাদের যে দুটি অল্টারনেটিভ রয়েছে সে দুটি অল্টারনেটিভের টোটাল ওয়েজেস কত টাকা আসে সেটা নির্ণয় করে নিব এক্ষেত্রে আমাদের প্রশ্ন যে দুটি অল্টারনেটিভ রয়েছে প্রথম অল্টারনেটিভটি হচ্ছে নর্মাল ওয়েজেস রেট হবে দশ টাকা করে এবং নয় ঘন্টা পর্যন্ত ওভার টাইম থাকলে সেক্ষেত্রে ওভার টাইম রেট হবে সিঙ্গেল আওয়ার এবং নয় ঘন্টার চেয়ে অতিরিক্ত ওভার টাইম থাকলে সেক্ষেত্রে ওভার টাইম রেট হবে ডাবল আওয়ার্স তাহলে ক্ষেত্রে প্রথমে আমরা ফার্স্ট অল্টারনেটিভে এসে নর্মাল ওয়েজেসটা বের করেছি এক্ষেত্রে নর্মাল আওয়ার্স হচ্ছে ফর্টি ফাইভ তাহলে ফর্টি ফাইভকে ফার আওয়ার্স দশ টাকা সেটি দিয়ে গুণ করে দিলে চারশত পঞ্চাশ টাকা আসবে অর্থাৎ ফার্স্ট অল্টারনেটিভ হতে নর্মাল ওয়েজেস বের হয়ে আসতে চারশত পঞ্চাশ টাকা এর পরবর্তীতে এসে ওভার টাইম নির্ণয় করতে হবে ওভার টাইমটা এখানে আমাদের দুইটি পার্টে করতে হবে কারণ এখানে সিঙ্গেল রেট এবং ডাবল রেট আছে যেটি সিঙ্গেল রেট আছে সেটি হচ্ছে ফাইভ আওয়ার্স এবং ডাবল রেটটি হচ্ছে নাইন আওয়ার্স সিঙ্গেল রেটটির ক্ষেত্রে ওভার টাইম রেট হবে দশ টাকা করে আর ডাবল রেটটির ক্ষেত্রে ওভার টাইম রেট হবে দশ টাকার দ্বিগুণ অর্থাৎ বিশ টাকা করে তাই সিঙ্গেল রেটের পাঁচ ঘন্টা সেটাকে দশ দিয়ে গুণ করলে পঞ্চাশ টাকা আসবে আর ডাবল রেটে হচ্ছে নয় ঘন্টা সেটাকে বিশ দিয়ে গুণ করলে একশত আশি টাকা আসবে তাহলে ওভার টাইমের পঞ্চাশ টাকা এবং একশো আশি টাকা যোগ করলে দুশত তিরিশ টাকা আসে চারশত পঞ্চাশ টাকা এবং দুশত তিরিশ টাকা যোগ করলে টোটাল ওয়েজেস বের হয়ে আসে ছয়শত আশি টাকা তাহলে এক্ষেত্রে আমাদের ফার্স্ট অল্টারনেটিভে টোটাল ওয়েজেস বের হয়ে আসতে সিক্স হান্ড্রেড এইটটি এবার সেকেন্ড অল্টারনেটিভে টোটাল ওয়েজেস বের করে নিব তাহলে সেকেন্ড অল্টারনেটিভের ক্ষেত্রে আমাদের যে কন্ড
তার জন্য ডাবল রেট অর্থাৎ বিশ টাকা হারে মজুরি পাওয়া যাবে এক্ষেত্রে আমাদের টোটাল ওয়ার্কস আওয়ার্স হচ্ছে ফিফটি নাইন সেখান থেকে যদি আটচল্লিশ ঘন্টা সিঙ্গেল আওয়ারে চলে যায় অবশিষ্ট এগারো ঘন্টা থাকে এই এগারো ঘন্টা ডাবল রেট আওয়ারে যাবে তাহলে নর্মাল ওয়েজেস সেক্ষেত্রে আটচল্লিশ গুণ দশ টোটাল টাকা হচ্ছে চারশো আশি টাকা এবং ওভার টাইম টোটাল কাজ করা হয়েছিল উনষাট ঘন্টা সেটা থেকে যদি আটচল্লিশ ঘন্টা বিয়োগ করে দেয় আরও এগারো ঘন্টা থাকে এই এগারো ঘন্টার জন্য মজুরি হবে ডাবল রেট অর্থাৎ বিশ টাকা হারে তাহলে এগারোকে বেশ দিয়ে গুণ করলে আসতেছে দুশো তো বিশ টাকা তাহলে নর্মাল ওয়েজেসে চারশো আশি টাকা এবং ওভার টাইমে দুশো বিশ টাকা যোগ করলে টোটাল সাতশত টাকা আসে তাহলে সেকেন্ড অল্টারনেটিভের টোটাল ওয়েজেস হচ্ছে সেভেন হান্ড্রেড এবং ফার্স্ট অল্টারনেটিভের টোটাল ওয়েজেস হচ্ছে সিক্স হান্ড্রেড এইটটি এক্ষেত্রে প্রথম অল্টারনেটিভের চেয়ে দ্বিতীয় অল্টারনেটিভে মজুরি বেশি পাওয়া যাচ্ছে তাহলে আমাদের নিচে যে রিকোয়ার্ডটি ছিল হুইস এভার ইজ বেনিফিশিয়াল টু এ ওয়ার্কার তাহলে একজন ওয়ার্কারের জন্য কোনটি উপকারী সেটি সিদ্ধান্ত দিতে হবে আমরা নিচে এসে ডিসিশন প্রদান করেছি সেকেন্ড অল্টারনেটিভ ইজ বেনিফিশিয়াল টু এ ওয়ার্কার একজন ওয়ার্কারের জন্য দ্বিতীয় অল্টারনেটিভটি উপকারী বিকজ ইটস টোটাল ওয়েজেস ইজ হায়ার দ্যান ফার্স্ট অল্টারনেটিভ কারণ এটার মোট মজুরি প্রথম অল্টারনেটিভের চেয়ে বেশি অর্থাৎ দ্বিতীয় অল্টারনেটিভের মোট মজুরি প্রথম অল্টারনেটিভের চেয়ে বেশি হওয়ার কারণে দ্বিতীয় অল্টারনেটিভটাই একজন ওয়ার্কারের জন্য গ্রহণযোগ্য হবে আমাদের ভিডিওটি দেখার জন্য সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের পরবর্তী ভিডিওতে এই অধ্যায় হতে দুই হাজার ষোলো সালে আসা একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্ক সমাধান করা হবে সকলকে ভিডিওটি দেখার আমন্ত্রণ রইল